。这一次我们把那个俄罗斯的两个专家带来台湾，那当然就是主题就是俄罗斯的干细胞。那重点在二零零五年是一个很重要的一个分分水岭啊，因为二零零五年的时候，欧美因为伦理议题，所以禁止干细胞的研究跟。但是俄罗斯在二零零五年的时候，他们禁止有这个宗教伦理议题的胚胎干细胞的研究跟临床，但是呢，大力扶持成人干细胞的研究跟临床。那成人干细胞它的来源就是每一个成人，你跟我我们的组织里面，例如说脂肪组织，甚至月经组织，那小孩的牙干啊，或者说我们。这个血液里面都有，周边血里面有造血干细胞，那这些造血干细胞跟间质干细胞，它就可以被呃分离出来，然后再去培养，那就可以用为治疗疾病。啊，它现在应用的疾病已经在四十几种都非常有成效，这就是这一次我们要把俄罗斯的干细胞要带进来的一个部分。